came across, we came across this Desera video which is connected to 2020. Let's watch. Hello children. Happy Desera. Today we are seeing a story about Vrindavan and how it is connected to the 2020. The video is heard of Lord Shri Ram, his wife Sita, Lakshman, Hanuman and Ravan. Let me tell you something about Ravan today. Now the meaning of the word Ravan means one who roars loud. Shor machane wala. Ha 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 ha. Ha ha kaar machane wala. To kya Ravan bhoat shor machata tha? Let's find out. Ravan was the king of Lanka. He was an extremely intelligent man. He is also called Brahm Rakshas, someone who has the intelligence and power of a Brahmin and a Rakshas. He was the master of astronomy and planet movements. It is even said that he could control the rising of the sun. Unhe teen log ka raja bhi kaha jata hai. Apni tapasya और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें भगवान ब्रह्म से ये वरदान मिला था कि कोई उन्हें मार नहीं पाएगा बेट गॉड और डीमन लंका के लोग उनके राज्य में बहुत खुश थे रावण उस स्कॉलर वो हैड रेड बुक्स लाइक द वीना विशेष एंड ही प्लेड द वीना वेरी वेल और कहा जाता है उस समय हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो लंका में फ्लाइंग चारियट यानी कि पुष्पक विमान पाए जाते थे एंड दे इवन हैड एयरपोर्ट्स फॉर दिस पुष्पक विमान सो मेनी 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 इयर्स वो रावण आल्सो रोड रावण समिता अ बुक ऑन हिंदू एस्ट्रोलॉजी ये भी कहा जाता है कि रावण के दस सिर थे। Well, that simply means that he was one man with the power and intelligence of ten brains. Oh my God! If he was so intelligent, what turned such a bright and intelligent man into the evil rakshas that we burn every year at the Shera? रावण का सबसे बड़ा अवगुण था उसका अहंकार। दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। His ego and arrogance made him believe that others were powerless, so he just wanted to grab, snatch and take what was not his. यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्रीराम की पत्नी को अगवा किया और ले गए लंका। What followed was a war between Lord Rama's army and Ravan that ultimately led to the defeat of Ravana and that is what we celebrate every year as the Shehra. The Shehra मतलब दो शब्दों से बना हुआ दस और हरा मतलब रावण के दस सिरों को डिफीट करने वाला दिन। अब चलिए इसके साथ में आपको छोटी सी कहानी और भी सुनाते हैं। एक प्राणी था जिसका नाम था इंसान। And God made man or insan one of his finest creations and let him live with nature. प्रकृति पेड़ पंची नदियाँ पहाड़ God wanted the two of his finest creations, man and nature, should live happily with each other. Now God gave man the power to think, feel and reason. So man started growing. He used to live in the jungle earlier with the animals, trees, rivers and mountains. फिर मनुष्य की बुद्धि उसे जंगल से बाहर ले गए। कच्चे घर से वे पक्के घर में रहने लगा। पैदल चलने वाला इंसान 
बहिए यानी व्हील की कोच करते करते बना डाली बैलगाड़ी मोटर गाड़ी एंड देन एरोप्लेन एंड वॉट गुरुकुल से बनाया ब्रिक एंड सीमेंट वाला स्कूल फल और सब्जी खाने वाला इंसान लगा फास्ट फूड खाने एंड देन पेड़ पहाड़ काट कर बनाई फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में बने फोन लैपटॉप सेल फोन एंड इंटरनेट और तब आया मनुष्य में रावण जैसा घमंड कुछ भी कर सकता मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ जो मेरा नहीं है मैं उसे भी छीन सकता हूँ फिर क्या था फिर मनुष्य ने काटे जंगल और पहाड़ मोर हाउसेस मोर फर्नीचर एंड मोर बिल्डिंग्स ही मेड फैक्ट्रीज एवरीवेयर एंड पोल्यूटेड द रिवर्स यहाँ तक कि जानवरों को भी अपने घर यानी कि जंगल में नहीं रहने दिया जो जंगल में रहकर हमारा इको बैलेंस बनाए रखते हैं इंसान ने उन्हें भी मार डाला और जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करी और तब तब शुरू हुई लड़ाई रावण बने इंसान और नेचर यानी कि प्रकृति के बीच